విమానయాన భద్రతే ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు బెదిరింపులకు పాల్పడిన వారిని నో ఫ్లై జాబితాలో చేర్చేలా చట్టాలను సవరిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన బెదిరింపులు మొత్తం బూటకమని తేలిందన్నారు పౌర విమానయాన శాఖకు కఠినమైన ప్రోటోకాల్ ఉందన్న రామ్మోహన్ నాయుడు దానినే తమ శాఖ విమానయాన సంస్థలు అనుసరిస్తున్నాయని వివరించారు బెదిరింపు కాల్స్ సోషల్ మీడియా పోస్టుకు పాల్పడే వారికి జీవిత ఖైదీ విధించేలా చట్టపరమైన మార్పులు తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు విమానంలో బోర్డింగ్ అయ్యాక బెదిరింపులకు పాల్పడే వారికి శిక్ష విధించేలా చట్టంలో ఇప్పటికే సెక్షన్లు ఉన్నాయన్నారు కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడే వారికి కూడా వీటిని వర్తింపజేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు once we catch hold of the perpetrator who is behind this we want to put them in the no fly list and with that idea or with that thought process we are trying to amend the aircraft security rules which is already there we feel that there is uh, some betterment that we can do and with our discussions we are trying to amend it and the second one second one is the suppression of unlawful acts against safety of civil aviation act this is an act that we already have this is also commonly known as the swaska act and there are multiple offenses that have already been listed in the swaska act then one of this was uh, this is a 1982 act and it deals with many offenses such as offense at an airport offense of committing violence on board an aircraft in flight destruction of damage to air navigation facilities so these are some of the offenses that the swaska act targets and what we have seen is that while it takes care of the offenses when the uh, aircraft like is in travel it's in in flight we see that this if we want to address these kind of threats that have been happening or you want to take strict action against the people who are behind this when there is a fake or a hoax threat that they are trying to do then we have to cover the act under on the ground and at the airport